একটু শেষ হয়ে গেল আনন্দ ঘন সময়গুলোকে স্মৃতির পটে বেঁধে রাখতে আমার ছোট্ট প্রয়াস আসসালামু আলাইকুম আমি আজমি রশিদ মিতু আশা করি আল্লাহ রহমতে সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে অনুন্নত হয়েছে আত্মীয়তার সম্পর্ক আজকাল তো আর সম্পর্কগুলো টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে মাঝে মাঝে মনে হয় শয়তান হয়তো সবচেয়ে বেশি সময় দেয় সম্পর্ক নষ্টের পেছনে কাজেই আপন জনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সম্পর্কগুলোর একটু যত্ন নেওয়া উচিত গ্রীষ্মে ছুটিতে অথবা শীতকালীন অবকাশে আমরা খুঁজতে থাকি কোথায় বেড়াতে যাব এই পার্ক সেই পার্ক পর্যটনগুলো মুখরিত হয়ে ওঠে আমাদের পদচারণায় আর বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে হোটেল রেস্টুরেন্টে তো ট্রিট দেওয়া চলছে হরদম কিন্তু এই বেড়ানোটা যদি সপরিবারে কোনো নিকট আত্মীয়র বাড়ি হয় তাহলে আমাদের সম্পর্কটা কেমন মধুর হয়ে ওঠে সেইটাই টের পেলাম আমার শ্বশুর আব্বাকে নিয়ে আমরা সাভার থেকে পুরান ঢাকার গ্যান্ডারিয়াতে আমার চাচা শ্বশুর বাড়িতে এসে আর একটা বিষয় দেখে আমি বেশ অবাক হলাম আমার হাজব্যান্ড কখনোই তেমন ছাদে যাওয়ায় আগ্রহী নয় তবে এখানে এসে ছাদে যাওয়ার জন্য বেশ আগ্রহী ওর সঙ্গে বিকেলে ছাদে গেলাম ও অদ্ভুত দৃষ্টিতে ছাদের প্রতিটি কোণে নজর দিচ্ছিল এবং আমি বেশ অবাক হচ্ছিলাম বাচ্চাদের খেলার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল এবং তারপর আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল এই ছাদে কাটানো ছোটোবেলার হাজারো স্মৃতির কথা ভাগ্না ভাগ্নি ভাস্তা ভাস্তিদের নিয়ে একটু বাহিরে ঘুরাঘুরি করলাম আবার কবে হবে এমন সুযোগ তা কেই বা জানে আমরা প্রথমে এসেছি ধূপখোলার মাঠে এখানে ছোট ছোট ভাই বোনেরা একসাথে হতে পেরে আনন্দ মুখর হয়ে উঠেছে ওদের মন ছোটদের সাথে আমরা বড়রাও কম মাতিনি খেলাতে ওদের খেলাধুলা দেখে আমি ফিল করেছি আমার ছোটবেলা মনে পড়েছে আমার আমারও কাজিনদের কথা এখানে এসে আমরা বেশিরভাগ সময়ে সন্ধ্যার পর বাহিরে বের হয়েছি কারণ সময়টা প্রচণ্ড গরম ছিল আর পুরান ঢাকায় একটু বেশি গরম অনুভূত হয় এতটাই গরম ছিল যে দিনের বেলা বাহিরে বের হওয়া একদম অসম্ভবই ছিল চাচাতো ভাই বোনদের সম্পর্ক যে এত এত মজবুত হয় তা এই পরিবারকে কাছে থেকে না দেখলে বোঝার উপায় নেই ঠিক আছে 
আর কাকে সান্নিধ্য না পেলে বোঝার উপায় নাই বড়মা কাকে বলে আর আমার শ্বশুর আব্বার প্রতি তার ব্যবহারটা এমন যেন কতদিন পর বড় বোন তার ছোট ভাইকে কাছে পেয়েছে গ্যান্ডারিয়ার এই বাড়িতে থাকেন বড় ভাইয়া ছোট ভাইয়া ও ছোট আপা এবং কাকি এবং বড় আপা থাকে লক্ষ্মীবাজারে ভাবি ও আপুদের আতিথিয়তায় ফুটে উঠেছে বিক্রমপুরের ঐতিহ্য এক সময় দেখি আমার ছোট্ট ছেলেটি তার বড় চাচুর পেটের উপর বসে খেলছে আমি আর চোখে দেখি আর মুচকি মুচকি হাসি এখানে একটা কথা না বললেই নয় আমার হাজবেন্ড তার একমাত্র চাচাকে তাতা বলে ডাকতেন তাতা মারা গেছেন প্রায় ছয় বছর তাতা যেমন ছিলেন একজন ব্যক্তিত্ববোধ সম্পূর্ণ মানুষ তেমন তার হৃদয়টা ছিল ভালোবাসায় ভরপুর দোয়া করি আল্লাহ তাতাকে জান্নাতবাসী করুন আমরা এখন যাচ্ছি কবরস্থানে তাতার কবর জিয়ারত করতে পানি নাই সবাই চা খান বড় আপার ছেলে নাম রাব্বি আমাদের ভাগনা হয় কিন্তু আমরা মামা বলে সম্বোধন করি মামা আমাদেরকে এখানকার রেল স্টেশনে নিয়ে যান এবং এখানকার জলপাই তেতুল ও বিট লবণের মিশ্রণে এক ভিন্ন স্বাদের চা খাওয়ান আসলে চায়ের টেস্টটা অনেক মজার ছিল একটা অন্যরকম টেস্ট আর একটা মজার ব্যাপার হলো আমি কখনোই ট্রেনে চড়ি তাই মামা আমাকে ট্রেনেও চড়ান তারপর মামা আমাদেরকে নিয়ে যান লক্ষ্মীবাজারের পঁচাত্তর বছরের পুরনো এবং ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধপুরি মামা আমাদেরকে নিয়ে আসেন এই ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধপুরি খাওয়ানোর জন্য ডিম পুরি ডাল পুরি পুদিনা পাতা ঘ্রানে এক অন্যরকম পুরি সত্যি আমার কাছে খুবই মজা লেগেছে অন্যরকম টেস্ট নর্মাল পুরির মতন টেস্ট নয় বইটা কি আবু ছোট ভাইয়ার ছোট মেয়ের নাম আদিবা আদিবা মামনের কণ্ঠে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন গান গজল কবিতা আবৃত্তি আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম তার প্রতিভা কি আজ আমরা এসেছি লক্ষ্মীবাজার বড় আপার বাসায় বড় আপার দুই মেয়ে এবং দুই ছেলে
সবজি দিয়া রুটিটা খাইবেন গোজ দিয়া রুটিটা খাইবেন তিন বেলা খাইতে পারলে তিন বেলাই খান দেখেন আপনার শরীর অনেক ভালো থাকে আমরা যখন তার আদরের ছোট চাচাকে নিয়ে তার বাড়িতে উঠলাম সে তো আনন্দে আত্মহারা ছোট ভাইয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আপা বললেন এত দিন পর তোর আসার সময় হলো রে ভাই আনন্দ আর অভিমান যেন একসাথেই ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে ভাই বোন এই দৃশ্য দেখে আমিও ও ভাগ্না ভাগ্নিরা একসাথে হেসে দিলাম সন্ধ্যার পরে ভাগনা ভাগ্নিদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম লক্ষ্মী বাজারের কিছু ঐতিহ্যময় খাবারের খোঁজে এখানে আমরা রাজকাচুরি ফুচকা মোমো মটকাচা রোলার আইসক্রিম দোসা বিউটি লাচি ফালুদা অনেকগুলো খাবার খেয়েছি সত্যি সবগুলা খাবারের টেস্ট এত মজা তা মুখে আসলে বলে প্রকাশ করা সম্ভব না আপনারাও যে লক্ষ্মীবাজারের এই খাবারগুলো ট্রাই করবেন আশা করি আপনাদের কাছেও খুব ভালো লাগবে ভীষণ এনজয় করলাম আমাদের আনন্দ ঘন স্বর্ণারের সময়গুলো খুব দ্রুত চলে গেল এক বুক প্রশান্তি নিয়ে এবার বাড়ি ফেরার পালা হৃদয় বেড়াটা ছিল বেদনা বেদনা জানি না আবার কবে এখানে আসা হবে এভাবে আবার কবে আনন্দময় সময় কাটাবো তবে এখানে আসার ইচ্ছাটা খুব বেশি রয়ে গেল তো আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের কাছে একটুও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে জানাবেন 
সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ